，他是什么人？你先看看人咋样，一会儿再跟你细说。哎，对了，咕噜情况现在怎么样了？恢复的挺好的，如果要完全康复，还需要一段时间。知道了，你抓紧时间检查吧。因为你是无知的，愤怒害死欲望的人，嫉妒杀死痴迷的人。你要学会宽容，我的孩子，不必害怕，主会宽容你的过错。我给你留些白泥洗脸，你回头给他打一针，应该就没事了。太好了，圣经上说。妇女美貌而没有见识，就像金环戴在了猪的鼻子上，还是没有信号。要不明天再说吧。再等等。啊，有了，有了，有了，现在可以发正文了。你还没告诉我，他到底是谁啊？他其实不是我们的人。再见。日生计划。嗯、咱们的人手根本就不够，让咱们去阻止德国和日本人签约，那不是天方夜谭吗？老板的话，我们只有执行。怎么，下班了？师傅，这是谁呀、啊？没你事儿，快走吧。快走啊！这我家一亲戚，亲戚，管你亲爹，也叫亲戚啊？啊，师傅，这这是您亲爹呀、啊？那那您就是我师爷了，师爷在上，四猛子给您磕头了。哎，这这这这，磕什么头？有没有见面礼？哎哎，我这不是见着我师爷高兴吗？那就像见着我亲爷爷一样。哎，那行，那你们先唠，我先滚了。师爷再见，再见再见。哎呀，这小伙子嘴真甜呢，红姑。我知道你烦我，住进你们家好几天了，老这么耗着，我也烦呢。咱们这事儿，是不是应该有个了结了？好，我承认，行吧。我就是你们要找的那个红姑。只要你高兴，什么红姑、蓝姑、白姑、绿姑，你说我是谁，我就是谁；你说我是蘑菇都行。红姑绿姑只不过是个代号，叫什么无所谓。不过，你答应我干的活还想不想干呀？什么活啊？你自己答应我的呀。什么活啊？您还让，您还让我去杀人？我看出来了，你是在装，你在演戏呀。您饶了我吧，我是被您逼得没有辙了才答应的。前两次您也看见了，我真没有那本事，我杀不了人。好，我不逼你。不过你想好了
你答应我的事儿，你干不干随你的便。不过丑话我说在前头。今天我能来接你下班，明天我也能接我儿媳妇下班。给你个小玩意儿。行，咱们家里见吧。年鼎邦知道钱子恩放在自己手上的是什么，但他还想再确认一下。按照复兴社的规矩，子弹送给谁，而这个人再不就范，下面就真的要开杀戒长青真有福气，哼！爸妈，回来了。嗯，来给我。外面冷不冷？还行。先暖和暖和啊！我洗个手，我给你热饭去。来，长青。妈特意给你买的，给妈、哎、尝尝。怎么？是怕我在这里边给他下毒是吧？嗯，不是，他马上要吃饭了，把这个吃了饭就吃不下去了。再说空腹吃这个不好，凉。妈，我一会儿吃。哎呀，长青啊，不知怎么搞的，我这脖子转不过去了。你你能给我看？是不是颈椎有问题啊？我帮您按按吧。啊、这不合适，你看一个公公让儿媳妇给，不合适。没事儿，我是医生。来，您坐下。哎，哎，是不合适。要不这样，先吃饭，吃完饭我给您捏，行吗？你那手没轻没重的，再给我揉厉害了。哎呀，长青，那吃完饭还是你给我揉吧。行，那我先上楼给舅舅换药，一会儿下来等我手暖和了，我再给您按。哎哎，长青真懂事儿。我问你，如果我真的去杀董玉山，你是不是就可以放过我和长青？你说呢？那好，我去。我只有一个条件：等我死了以后，别再为难我老婆，好吗？我真应该把你培养成一个电影明星啊！你太有表演才华了。我问你，你到底答不答应？我答应你。好，那我们什么时候动手？这你不用急，我们需要好好的给你计划计划。今天，陈大哥来医院找我了。直接和你接头了，是。发生了什么紧急情况？是这样的，陈大根在江边救了一个昏迷不醒的女人，那个女人感冒发烧，引起了肺炎，眼看就危及生命了。陈大根也是实在没办法，所以就向我求助了。你这么晚回来，是到大根那儿去了？你放心，我是在教堂的告解室给他诊治的。不会有人发现的。胡闹！